നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഷിൻ്റെ പേര് മത്തങ്ങ വൻപയർ ഇട്ട് ഉടച്ച് വെച്ചതാണ് കേരള സ്റ്റൈല് വെക്കാൻ പോണത് പിന്നെ അതിനകത്ത് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മത്തങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് ഇതേ വലുപ്പത്തിൽ മുറിച്ച് നാല് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മഞ്ഞപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് ഈ പരുവത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കാം നമുക്ക് വേവിക്കാം നമുക്ക് മത്തങ്ങയ്ക്ക് അരപ്പിന് വേണ്ടുന്ന അരമുറി തേങ്ങ ചെരുവിയത് പിന്നെ ചെറിയ ടീസ്പൂണ് അതിന് ഒരു ടീസ്പൂണ് ജീരകപ്പൊടി അത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന അരപ്പിന് വേണ്ടുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ച് ഒരു ചതച്ചെടുക്കണം ചതച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതയ്ക്കുകയേ ആവും പിന്നെ വൻപയർ അരക്കപ്പ് വൻപയർ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് നമുക്ക് മത്തങ്ങയ്ക്ക് താളിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ഏഴെട്ട് ചുമ ചുമന്നുള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വലുത് അത് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് അരിഞ്ഞ് എടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എരുവിന് ഏറെ ഇടാം ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് എരുവ് മതിയുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തുള്ളൂ ഇത്രയും വേണം താളിക്കാൻ വേണ്ട കടുവ് മത്തങ്ങ വെന്തതിൽ വൻപയർ വേവിച്ചത് ചേർത്താണ് ഉടയ്ക്കേണ്ടത് ഉടച്ച് വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരപ്പ് ചേർക്കുക തേങ്ങായും ജീരകവും മാത്രം ചേർത്ത് ചതച്ചത് ഈ അരപ്പ് നമുക്കിതിൽ ചേർക്കാം മത്തങ്ങായ്ക്ക് നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കല്ല കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഈ ഈ പരുവത്തിന് നമ്മൾ വേവിക്കണം ചെറുതായിട്ട് താളിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇടും കടുക് ഇട്ട് അതൊന്ന് ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ചുവന്നുള്ളി നമ്മൾ ചുമന്നുള്ളി ഇതെല്ലാം മൂത്ത് ഒരുപാട് മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇതുപോലെ നല്ലോണം വഴറ്റി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ചുമന്നുള്ളി എല്ലാവർക്കും കൈ വീട്ടിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സാവാള സാവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് എടുത്താലും മതി പക്ഷേ ഇച്ചിരി ഏറെ എടുക്കണം ചുമന്നുള്ളി ആകുമ്പോൾ ഒരു ഏട്ട് ചുമന്നുള്ളി പത്ത് ചുമന്നുള്ളി എടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ചുമന്നുള്ളി നമ്മൾ വഴറ്റി ഇടുന്നോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റാണ് മുളകും അതുപോലെ എരുവിന് ആവശ്യത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മത്തങ്ങ തിളച്ച് ഒരു ചെറിയ തള വരുമ്പം നമുക്ക് ഈ വഴറ്റിയ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും നമ്മുടെ മത്തങ്ങ വൻപയർ ഉടച്ച് വെച്ചത് റെഡിയായി ഇത് നമ്മുടെ മത്തങ്ങ വൻപയർ ഉടച്ച് വെച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്നവർക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് എരുവ് വേണ്ടുന്നവർക്ക് എരുവും ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം പിന്നെ ഈ മത്തങ്ങക്കറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം